A veces me escriben mis alumnos, sobre todo cuando están empezando a hacer queso, diciéndome que no les sale el queso y que cada vez que tratan de hacerlo, lo que consiguen es ricota. Bueno, a estas personas les digo que vean las cosas del lado positivo, no se compliquen la vida. Por lo menos ya saben hacer ricota. Y yo no lo llamaría ricota, pues lo que se consigue es una especie de queso granulado, ya que por estar la leche ultra pasteurizada, todas las proteínas se han desnaturalizado y les cuento que la leche se cuaja y lo que se tiene es una masa blanca, no muy apetecible y se desborona toda. A todas esas personas que ven como un fracaso, no lo vean así, a mí también me pasó y en Argentina cuando fui a hacer una masterclass hice 5 baches de pura ricota y aquí estoy, tranquilo y sin nervios. No se preocupen que eso es parte del aprendizaje. Así que, tranquilo. Para que eso no les pase, deben cambiar la leche que están utilizando. Y si están obteniendo ricota, el problema está en la leche. Sencillito. Deben buscar leche que sea pasteurizada, no homogenizada. Y si solo consiguen leche homogenizada, recuerden que deben utilizar cloruro de calcio. ¿Ok? En, en mi canal está la dosis de cloruro de calcio. Ok, se los pongo aquí arriba. Pero hoy no vine a hablarles de leche ni de los problemas al hacer queso. Hoy voy a enseñarles a hacer una verdadera ricota y vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dieter Struz de Loto Quesero y quiero dar la bienvenida a otro de mis videos. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Y así no te perderás ninguno de mis videos y aprenderás mucho más sobre este lindo arte que es la manufactura de quesos artesanales. En criollo, conmigo vas a aprender a hacer quesos, te lo aseguro. Como les dije, hoy vamos a hacer ricota. Y esta ricota que vamos a hacer hoy se llama ricota de los cielos. Y se llama así porque su sabor es tan delicado y suave que al comerla es una experiencia celestial. Es muy fácil de hacer. Lo único malo es que no da mucho rendimiento. De todas maneras voy a hacer una serie de tres videos de ricota donde las recetas que les voy a explicar en ese momento les va a dar un rendimiento más decente. Y después de ver esos tres videos van a aprender a hacer ricota como lo bueno. <risa> bueno, empecemos. Y para que se culturicen un poco le cuento que la ricota es originaria de Italia y es un subproducto que sale del proceso de fabricación del queso. La ricota significa en latín recocido y se dice recocido porque se hace dos cocciones, la primera cuando se hace el queso y la segunda cuando se hace la ricota, simple. Técnicamente hablando, la ricota no es realmente queso, otros la llaman requesón. Lo cierto es que la ricota tiene un sabor fresco y su suave textura lo hace muy apetecible siendo muy usada en muchas recetas gourmet y en muchos postres. Para hacerla necesitamos los siguientes ingredientes, 8 litros de suero fresco de no más de 3 horas de duración y más nada. <risa> puede también ser más de 8 litros y mientras más suero tengan mayor cantidad de ricota van a obtener eso sí, el suero debe ser de color blancuzco para que dé un buen rendimiento si el suero tiene un color verdoso transparente es indicativo de que hay poca grasa en el suero y no esperen mucha ricota en este bache ¿okay? veamos ahora el paso a paso el procedimiento para hacer la ricota es muy fácil paso número 1 calentamiento en este paso vamos a colocar el suero en una olla grande y debemos calentar el suero a fuego medio hasta que la temperatura del suero llegue a 85 o 90 grados centígrados o hasta que se forme una especie de espuma en la superficie del suero. Esa espuma usualmente se forma antes de que el suero hierva. Ahora aquí les doy un tip, no, no permitan que el suero llegue a hervir porque si dejan que, la, que el suero hierva lo que van a obtener es un una ricota con sabor a quemado. Paso número 2, enfriamiento y recolección. Después que se haya formado la espuma en el suero, deben apagar el fuego y dejar que el suero descanse por lo menos 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos y con mucho cuidado usando una cuchara o un colador pequeño, decanten toda la espuma que se encuentre en la superficie del suero y viertan el contenido de la olla en un colador previamente vestido con una gasa para queso y dejen drenando todo por unos 30 minutos hasta que ya no salga más suero de la gasa. Paso número 3, salado. 
Este paso es opcional y se ejecuta si desean consumir la ricota como relleno en tortellini o como relleno en algún otro plato. También si desean combinarla con espinaca o preparar algún plato caliente pueden hacerlo. Ahora bien, si desean hacer algún postre con ricota, yo les sugiero que no salen nada. Paso número 4, en moldado y enfriado. Ya la ricota fuera de la gasa y manipulable, deben meterla en un molde plástico y llevarla a la nevera para que se enfríe. El tiempo que la ricota debe estar en el frío debe ser de unas 8 horas. Esta ricota puede durar en la nevera, si no se la comen antes, por supuesto, <risa> hasta una semana. Así que sin problema les dura una semana. Les cuento que el rendimiento que van a obtener va a variar dependiendo del color del suero que utilicen cuando hagan la ricota. Si el suero es blancuzco, pueden esperar un buen rendimiento, pero si el suero es de color verdoso, como les dije anteriormente, no esperen mucha cantidad. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.